विद्यार्थी मित्रों नमस्कार मी डॉक्टर मारुति हुसुरे मगिल पंद्रह वर्षापस पर डॉक्टर हुसुरे बायोलॉजी क्लासेस मध्य बायोलॉजी विषय शिकवते मजा मार्गदर्शन मधु आतापर्यत हजारों विद्या वैद्यकीय शाखे मध्य प्रवेश मिला विद्या मित्रों आज अपने स्टडी कराए एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनल अनदर नेम इज सुनल एड्रीनल ग्लैंड मध्य दोन वे पोर्शन है आउटर एड्रीनल वाटेक्स इनर एड्रीनल मेडल ज्यादा अपन एड्रीनल ग्लैंड मंटल इट इज प्रेजेंट एबो द किडनी यानी एड्रीनल ग्लैंड का पोजिशन कहा प्रेजेंट है किडनी के ऊपर है एड्रीनल ग्लैंड के अंदर दो पोर्शन है आउटर एड्रीनल क्वाटेक्स इनर एड्रीनल मेडल द एड्रीनल क्वाटेक्स इट इज द मेजर पोर्शन एड्रीनल ग्लैंड मध्य जास्त पार्ट ऑक्युपाय के लिए एड्रीनल क्वाटेक्स कमी पोर्शन ऑक्युपाय के लिए एड्रीनल मेडुला तो बाढ़ एड्रीनल क्वाटेक्स जर बगित अपन इट कन्सिस्ट ऑफ थ्री डिफरंट रीजन थ्री डिफरंट पोर्शन यानी एड्रीनल क्वाटेक्स के अंदर तीन पोर्शन है कौन कौन से एक आउटर जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर जोना ग्लोमेरुलोसा मिडल जोना फैसिकुलेट और जोना फैसिकुलाटा एंड इनर मोस्ट जोना रेटिकुलेस दीज आर द थ्री पोर्शन किसके अंदर प्रेजेंट है एड्रेनल कॉटेक्स के अंदर तो जोना ग्लोमेरुलोसा सीक्रेट वन ऑफ द हार्मोन दैट इज कॉट एज अ मिंड्रेनोकॉटिक्स यानी मिंड्रेनोकॉटिक्स सीक्रेटेड बाय जोना ग्लोमेरुलोसा मिडल जोना फैसिकुलेट सीक्रेट ग्लूकोकॉटिक्स एंड इनर मोस्ट जोना रेटिकुलरिस सीक्रेट एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स तर बाढ़ अपन मटल मग एड्रीनल ग्लैंड के अंदर एड्रीनल क्वाटेक्स एड्रीनल मेडुला एड्रीनल क्वाटेक्स कंटेन दीज थ्री रीजन जोना ग्लोमेरुलोसा जोना फैसिकुले जोना रेटिकुलरिस जोना ग्लोमेरुलोसा रिलीज मिंडलोकॉटिक्स जोना फैसिकुलेट रिलीज ग्लूकोकॉटिक्स और इनर मोस्ट जोना रेटिकुलरिस रिलीज एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड तर बाळांनो दीज आर द थ्री हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स नाउ दीज थ्री हार्मोन कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ कॉर्टिकॉइड्स व्हाट इज द कॉर्टिकॉइड्स दीज आर द थ्री हार्मोन कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ कॉर्टिकॉइड्स नाउ एड्रीनल मेडुला सीक्रेट डिफरेंट हार्मोन्स नाउ एड्रीनल मेडुला के जो हार्मोन है दैट इज द एड्रीनल मेडुला हार्मोन ये मनाच अपने वन इज द एड्रीनालिन अनदर इज द नॉर एड्रीनालिन तो बाढ़ अपन डिटेल मध्य बो आता एड्रीनल मेडुला हार्मोन तो एड्रीनल मेडुला सीक्रेट टू डिफरंट हार्मोन्स को हार्मोन्स है एक एड्रीनालिन अनदर नेम इज इपीनेट्रीन इपीनेट्रीन देन सेकंड इज द नॉर एड्रीनालिन नॉर एड्रीनालिन अनदर नेम इज नॉर इपीनेट्रीन these are the two hormones secreted from adrenal medulla now these two hormone collectively called as a catecholamines what is the catecholamines kisko bolenge catecholamines jo adrenal medulla ke hormone hai these collectively called as a catecholamines now these hormones 
secreted during emergency condition, excited condition. That's why these two hormones or hormones of the adrenal medulla, usko bolenge emergency hormone. Which are the emergency hormone? Hormones of adrenal medulla, that is the emergency hormone. Or these are nothing but fight, flight, fight, flight hormones. Which are the fight, flight hormones? Hormones of adrenal medulla are nothing but fight, flight hormones. So, what do we in detail? Functions of hormones from adrenal cortex and functions from hormones from adrenal medulla. So, first of all, we have hormones of adrenal medulla function. Okay. So, what do we mean? Adrenal medulla ki jo hormone hai, that is collectively called as a catecholamines. So, adrenal medulla hormone ka ka function as thi? Adrenal medulla hormones. So, apply la asa mai thi? Adrenal medulla hormones secreted in the emergency condition. That's why these regulate our heartbeats. Heartbeats. Okay, that is the stimulate muscles for heart contraction. These also regulate respiration rate. Respiration. Okay. Respiration rate also regulated by what? Adrenal medulla hormone. Adrenal medulla hormone also regulate our water balance. Water balance. Our electrolyte balance. Electrolyte balance also regulated by what? Adrenal medulla. But adrenal medulla hormone hey, heard it regulate current means provide strength to the muscle contraction. Then also regulate respiration, water balance, electrolyte balance. No, adrenal medulla hormones responsible for metabolism of metabolism of glycogen. Metabolism of the glycogen is that is responsible eh? during the metabolism of glycogen. That is the breakdown of glycogen. Glycogen. There is a formation of glucose. Yane, adrenal medulla hormone increase our blood glucose level. Blood glucose level increase karayla ke kon adrenal medulla hormone. Adrenal medulla hormone also responsible for breakdown of protein and lipids. Breakdown of breakdown of protein lipids proteins lipids Mag protein lipid cha breakdown satisfied so the own responsible hai? hormones of adrenal medulla so with that mitra no short money man to happen adrenal medulla hormone regulate our heart beat means provide strength for the contraction of heart muscles also regulate respiration water balance electrolyte balance metabolism of glycogen our breakdown of glycogen so as to increase blood glucose level also responsible for breakdown of protein lipid that is the proteolysis lipolysis these are the what function of adrenal medulla now what I know study guru hormones of adrenal cortex function the upon assembly hormones of adrenal cortex collectively called as a corticosteroids what is the corticosteroid or corticoids? Corticoids are hormones of adrenal cortex. Corticoids are three glucocorticoids, mineralocorticoids, androgenic steroids. So, corticoids are first of all, glucocorticoids. Glucocorticoids. Yani, corticoids can the glucocorticoids. Now, what is a glucocorticoids? The corticoid which regulate 
कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म द क्वांटिक पॉइंट विच रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म साठी जे रिस्पॉन्सिबल है दैट इज नथिंग बट हॉट क्वार्टिक्वाइड्स तर द क्वार्टिक्वाइड विच रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ वॉटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस दैट इज द मिनरलो क्वार्टिक्वाइड्स व्हाट इज द मिनरलो क्वार्टिक्वाइड्स मिनरलो क्वार्टिक्वाइड्स है द क्वार्टिक्वाइड विच रेगुलेट वॉटर एंड सॉल्ट बैलेंस दैट इज द वॉटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी फ्लू मग आणि थर्ड इज द एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड रेगुलेट अवर ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी हेयर्स प्यूबिक हेयर्स फेसियल हेयर्स ड्यूरिंग प्युबर्टी मग थर्ड एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स मग एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स बघू आपण पुढे तर बाळांनो ग्लुकोकॉर्टिक्वाइड्स के अंदर मेन इज अ कॉर्टिसॉल व्हिच इज अ मेन ग्लुकोकॉर्टिक्वाइड दैट इज द कॉर्टिसॉल तर बाळांनो आपण डिटेल मध्ये बघू आता फंक्शन ऑफ ग्लुकोकॉर्टिक्वाइड्स फंक्शन ऑफ मिनरलोकॉर्टिक्वाइड्स आणि एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड मग मिनरलोकॉर्टिक्वाइड्स मध्ये सुद्धा कॉमन इज अ अल्डोस्टेरॉन अल्डोस्टेरॉन मग मी इथं तीन पॉइंट सांगितले बघा दीज आर द हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स कॉमनली कॉट एज कॉर्टिक्वाइड्स मग ग्लुकोकॉर्टिक्वाइड मध्ये कॉमन इज अ कॉर्टिसॉल मिनरलोकॉर्टिक्वाइड्स मध्ये कॉमन इज अ अल्डोस्टेरॉन तर बाळांनो आपण पहिल्यांदा स्टडी करू आता द फंक्शन ऑफ ग्लुकोकॉर्टिक्वाइड्स फंक्शन ऑफ मिनरलोकॉर्टिक्वाइड्स ग्लुकोकॉर्टिक्वाइड्स मग हे ग्लुकोकॉर्टिक्वाइड्स जे आहे हे काय करेल ग्लुकोकॉर्टिक्वाइड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझम मग याचे बेसिक फंक्शन मध्ये इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लुकोनियोजेनेसिस ग्लुकोनियोजेनेसिस प्रोटिओलायसिस प्रोटिओलायसिस आणि लिपोलायसिस ओके ग्लुकोकॉर्टिक्वाइड रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हॉट ग्लुकोनियोजेनेसिस मग व्हॉट इज अ ग्लुकोनियोजेनेसिस ग्लुकोनियोजेनेसिस यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लुकोज ग्लुकोज फॉर्मेशन अदर देन कार्बोहायड्रेट्स मग ग्लुकोज फॉर्मेशन अदर देन कार्बोहायड्रेट दैट इज द ग्लुकोनियोजेनेसिस अनदर फंक्शन कोण सा प्रोटिओलायसिस प्रोटीन का ब्रेकडाऊन Another function is a lipolysis, lipid breakdown. Now, then glucocorticoids also responsible for to inhibit cellular uptake and utilization of amino acids. Yani utilization of what amino acids? तो बारा नो अपन आसे मंडले ग्लुकोकॉर्टिक्वाइड्स मुळे सेलुलर अपटेक आणि युटिलायझेशन कोणाचं कमी होईल अमिनो ऍसिडच देन इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ कार्डियोवॅस्क्युलर सिस्टम नो व्हाट इज अ कार्डियोवॅस्क्युलर सिस्टम कार्डियोवॅस्क्युलर सिस्टम याने नथिंग बट आवर सर्कुलेटरी सिस्टम मग ग्लुकोकॉर्टिक्वाइड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ कार्डियोवॅस्क्युलर सिस्टम एंड आल्सो किडनी फंक्शन्स किडनीचे फंक्शन पण रेगुलेट करेल कोण दैट इज द ग्लुकोकॉर्टिक्वाइड्स ग्लुकोकॉर्टिक्वाइड्स आल्सो रेगुलेट हे काय रेगुलेट करेल आरबीसीज प्रोडक्शन आरबीसीज प्रोडक्शन रेगुलेट करेल ओके देन इट आल्सो मग ग्लुकोकॉर्टिक्वाइड्स आरबीसी प्रोडक्शन रेगुलेट होयला लागले मग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इज नथिंग बट इरिथ्रोपोएसिस नो ग्लुकोकॉर्टिक्वाइड्स आल्सो रेगुलेट और रिड्यूस आवर 
you mean cysteine suppress the function of you mean cysteine you mean cysteine to function chemical it also have anti inflammatory effect anti inflammatory effect anti inflammatory effect okay anti inflammatory effect kona cha anti inflammatory effect hai that is the glucocorticoids glucocorticoids che function baga vidyarthi mitranno kon kon se function hai ek gluconeogenesis lipolysis proteolysis avoid or inhibit cellular uptake and utilization of amino acids then regulate cardiovascular system yani our circulatory system also regulate kidney function it also responsible for rbc's production then suppress our immune system yani it also have anti inflammatory effect these are the function of what glucocorticoids now vidyarthi mitranno apan pude bahu the functions of mineralocorticoids tar mineralocorticoids tetha nav sant mineralocorticoids which is the main mineralocorticoids aldosterone is the main mineralocorticoids mineralocorticoids madhe which is the main mineralocorticoids aldosterone tar vidyarthi mitranno he kay karto mineralocorticoids the mineralocorticoids responsible for reabsorption of sodium and water by renal tubule by renal tubule renal tubule madhun reabsorption karay lagel kiska reabsorption sodium and water ka reabsorption and also excretion of excretion of potassium and phosphate ions phosphate ions through urine through urine yani dekho mineralocorticoids that is the main aldosterone responsible for reabsorption of sodium and water by renal tubule and excretion of potassium and phosphate ions तर विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला असं माहिती आहे नेफ्रॉनचं स्ट्रक्चर नेफ्रॉन म्हणजे आपण याच्या पहिले काय बघितलंय युरिनिफेरस ट्युबिल तर या नेफ्रॉन मध्ये अल्डोस्टेरॉन कुठे ऍक्शन करायला लागला डीसीटी वर आणि डीसीटी च्या द्वारे कोणाचं रिऍब्सॉर्शन व्हायला लागले ब्लड मध्ये व्हॉट वन इज द वॉटर अँड सोडियम आणि कोणाचं एक्सक्रेशन व्हायला लागले potassium and phosphate ions okay then another function of aldosterone is it regulate our osmotic pressure osmotic pressure and also regulate blood pressure these two function are also regulated by mineralocorticoids third hormone aplyala maithi androgenic steroid तर विद्यार्थी मित्रांनो अँड्रोजेनिक स्टेरॉइड व्हॉट इज द अँड्रो दॅट इज द मेल याने अँड्रोजेनिक स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिबल फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ एक्झियल हेअर्स फेसियल हेअर्स एक्झियल हेअर्स फेसियल हेअर्स देन प्युबिक हेअर्स हे सगळे कोणामुळे तयार व्हायला लागले दॅट इज द अँड्रोजेनिक स्टेरॉइड क ड्युरिंग द प्युबर्टी व्हॉट इज द प्युबर्टी प्युबर्टी याने इट इज द पिरियड ऑफ सेक्सुअल मॅच्युरिटी पिरियड ऑफ सेक्सुअल मॅच्युरिटी सेक्सुअल मॅच्युरिटी के अंदर there is a formation of axial hairs facial hairs and pubic hair this is due to androgenic steroid what is the puberty puberty yani the period of sexual maturity now mag he bagitle apan hormones of adrenal cortex 
हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला नो जर आता एड्रिनल कॉर्टेक्स चा हार्मोन कमी झाले किंवा जास्त झाले तर काय होईल दैट इज द डिसऑर्डर ऑफ कॉर्टिकॉइड्स तर विद्यार्थी मित्रांनो अंडर सिक्रेशन ऑफ अंडर सिक्रेशन ऑफ अंडर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स कॉजेस व्हिच डिसीज अंडर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स कॉजेस दैट इज द एडिसन डिसीज एडिसन डिसीज इज ड्यू टू लो सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स मग एडिसन डिसीज मध्ये काय होईल जर हा हार्मोन सिक्रेट नाही झाला देयर इज अ नो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहायड्रेट कार्बोहायड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा मग कार्बोहायड्रेट चा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब झाल्याच्या नंतर देयर इज अ नो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी दैट्स व्हाय देयर इज अ वीकनेस फटीक इज कॉमन ओके इट इज ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स व्हिच डिसीज एडिसन डिसीज मग एडिसन डिसीज के अंदर देयर इज अ एड्रिनल ग्लैंड फेल्युअर दैट इज एड्रिनल फेल्युअर मग एड्रिनल ग्लैंड फेन फेल फेन देयर इज अ हाइपो सिक्रेशन ऑफ व्हाट हार्मोन्स फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स नाउ हाइपर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स कॉजेस कुशिंग सिंड्रोम विद्यार्थी मित्रांनो कुशिंग सिंड्रोम म्हणजे काय कुशिंग सिंड्रोम याने ज्या वेळेला कॉर्टिकॉइड्स च सिक्रेशन जास्त झालेला आहे मग काय होईल अशा वेळेस देयर इज अ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स एड्रिनल कॉर्टेक्स ची ग्रोथ जास्त होईल मग विद्यार्थी मित्रांनो आपण बघितले ज्या वेळेला कॉर्टिकॉइडचं सिक्रेशन कमी होतं दॅट इज अंडर सिक्रेशन व्हिच कॉजेस व्हॉट एडिसन डिसीज आणि ज्या वेळेला कॉर्टिकॉइडचं सिक्रेशन जास्त झालेलं आहे दॅट इज हायपर सिक्रेशन कॉजेस व्हॉट कुशिंग सिंड्रोम मग कुशिंग सिंड्रोम मध्ये काय होईल एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स मग एक्सेसिव ग्रोथ झाल्याच्या नंतर काय मिळो देर इज अ इन्क्रीज इन ब्लड प्रेशर रेस्पायरेशन तेन देर इज अ इन्क्रीज इन ब्लड प्रेशर रेस्पायरेशन हे फंक्शन वाढायला लागते आणि एडिसन डिसीज मध्ये हे कमी व्हायला लागते अशा पद्धतीनं आजच्या पिरियड मध्ये आपण बघितले एड्रिनल ग्लॅन त्याची मॉर्फोलॉजी त्याचे वेगवेगळे हार्मोन्स आणि त्या हार्मोनचे वेगवेगळे फंक्शन तर विद्यार्थी मित्रांनो अशा पद्धतीने आपण डेलीचं डेली हा एक एक पार्ट कम्प्लीट करत जाऊ तुम्ही घरी चांगल्या पद्धतीने अभ्यास करा तुम्हाला जर काही प्रॉब्लेम आले तुम्ही मला मेसेज करून विचारू शकतात फोन करून विचारू शकतात मी तुमच्या सगळ्या प्रश्नाची उत्तरं देण्यासाठी तयार आहे तर आज आपण थांबूया नमस्कार